。雪清姐、嗯，我特别想知道你肚子里的宝宝是男孩还是女孩？不管是男孩女孩，我都喜欢啊。珊<笑>珊。青林低喊：“你们也来做产检？你们两个人怎么会在一起？”雪晴姐，他们两个是恩爱夫妻啊，当然一起来了。不，我们不是。珊珊，他们两个人是什么关系？你再说一遍。他们是夫妻啊，你不知道吗？我们已经离婚了。雪晴，哎，阿海，晴姐，别走，你去哪儿？你放手！阿海，阿海，我求你了，你别走！你放手！求你了！放手！别走！你青灵，对不起、啊，没想到会搞成这样，你别难过，肚子里还有宝宝呢。珊珊，这不怪你，这下我终于知道。他为什么要离开我呢？他就是个陈世美，你别难过，我把他给你找回来。你先休息一下啊。雪清，听我解释。结婚的事情就当没有，以后不要再来纠缠我，否则我一定不会让你好看。一定是你搞的鬼，秦玲从来没有让我陪她做过什么鬼产检。你这种表情就对了，丁海，你要紧张一点。这是以前你对我说过的话，我们不过是彼此彼此吧。这么做对你有什么好处？没什么，我就是看不惯你们成双成对。哼！你真的以为我会放过你吗？丁海，你跟青灵离婚，跟段雪晴在一起没什么。错就错在，你隐瞒了跟青灵的婚姻，你同时耍了我两个好朋友，我怎么可能坐视不管？不过谢谢你给了我这么好的一个机会。你真是一个可怕的女人。别说这些废话了，青灵还在等着你，让孕妇等太久不好吧？奶奶，青林啊，回来了。嗯，现在我才觉得，世界上最聪明的，就是奶奶。以后啊，不管奶奶说什么话，我都无条件的相信你。嗯，奶奶，你看她这受委屈的样子，肯定是受她婆婆欺负了。是吗？发生什么事了吗？奶奶当然不是，别听丽丽胡说。我婆婆自从知道我怀孕之后，对我可好了，也不让我干重活，还抢着给我做饭呢。真的？嗯，算他识相。<笑>哦，对了，青林，我呀，又重新考虑了一下，我觉得我们还是要和正太合作，这样我们才能有经费继续研制香水。这对我们是个机会，你说呢？那我们就继续做香水吧。嗯，我现在除了香水的梦想，其他的什么都抓不住了。奶奶，他这叫不知足。你看他，孩子、工作，还有丁海，就连他那个恶婆婆都抓在手里了。<笑>好
，咱们呢继续做香水。嗯，加油！好了，<笑>快走吧。小心，跟我走。<笑>你想找我聊什么？丁海吗？你了解他吗？他结过婚。你已经知道了。你不也没早跟我说吗？因为你知道，他的前妻是花青林，你怕我找他麻烦是不是？雪晴，你不能这么理解。我只是想找一个安静的方法来解决问题。安静的方法，怎么解决啊？一个男人，两个女人，势必有一方要受伤。如果你选择保护他，那就是等于背叛了我。可你何苦要为难青灵呢？丁海才是这个问题的关键。我段雪清真是瞎了眼了，千挑万选，选择了一个离了婚的穷鬼。雪清，现在还不晚。青莲她怀孕了，孩子需要父亲。难道我的孩子就不需要父亲了吗？丁海他配不上你。雪清，你听我的，我不会害你的。哎，行了行了，你先回去吧，我想静一静。跟你说什么来着？纸包不住火，怎么样？我要说事儿了吧？丁海，听哥哥一句劝，别再瞎折腾了，回去跟青灵好好过日子。我不甘心，都好不容易走到这一步了，我不能眼看这百分之一的股份打水漂。狗屁股份！都到现在这个时候了，你清醒点好不好？快接我电话，这是他手机号，你用你电话打给他。我跟他说什么？就是我喝醉了，我吵着非得要见他。那好吧，你得答应我，你们俩把话说明白之后就散了吧。那你赶紧帮我打。喂，哪位啊？哎，你好，请问您是段雪晴小姐吗？是我，你哪位？哦，我是丁海的朋友。呃，丁海他现在喝多了，在酒吧里。呃，我实在是弄不了他了，所以，对我实在是弄不走他，所以想请你过来一下，你方便吗？不好意思，我去不了。还有，你告诉他，以后不要再给我打电话了。他说他有话要对你讲。你送他回家吧，不要再骚扰我了。他挂了，他说什么？叫你自生自灭。他不肯来。那他的语气是平静还是生气？有区别吗？你觉得你现在做的这一切还有意义吗？现在十一点了，我要回家了，你走不走？小青，你再帮我打，你就说我已经。丁海，我就是你朋友，我今天要不是你朋友，我他妈一拳揍扁你！你打，你打，你打我，你打完我，你打完我，帮我打个段雪晴，无可救药你。不行，我一定要在他放弃之前挽回他的心。
，咱正常喝这点酒，没没醉啊，不用不，哎，咱这点酒，我跟你说还能喝，啊、我还能喝两杯了，哎哎哎，你撞是不是？哎哎哎，哎哎哎，咋的？喂，我不是不让你给我打电话了吗？你好，这里是林城派出所。派出所。哎，请问丁海在这儿吗？谢谢你赶来。我帮你叫车吧。我送你回去。你不用。以后无论遇到什么情况，都别找我，我们各走各路。真的不能原谅我吗？我怎么原谅？好吧，我送你回去吧。不用。我答应，我不会再纠缠你了。让我送你回去，因为我不放心这次，我们真的要再见了。我能再抱抱你吗？面前流露出来，你一定要找一个好男人，一定要比任何人都幸福，不然我一辈子都无法原谅自己。我知道我已经没有资格说“我爱你”三个字了。所以，对不起，报仇。林海，你是个骗子。你以为我会这样放过你吗？我要你赎罪。要我做什么我都愿意。
叫我去死，我也不会眨一下眼睛。我要你，要你对我和肚子里的孩子负责，你能做到吗？不嫌弃，我愿意一辈子都陪在你们母子身边，可不可以？我恨死你了！我恨死你了！我恨死你！恨死你了！是我太可恨，都是我的错。原谅我吧，求你原谅我吧，雪晴。前妻那边，你打算怎么处理？我会跟他说清楚，没有复婚的可能。你需要多长时间？半个月。给我半个月的时间，我一定干干净净的回到你身边。就半个月，多一天都不行。谢谢你，我会用一辈子的时间爱你，还要等这件事处理完，我会正式向你爸请罪。你要跟我爸说这件事情？虽然不是我的本意。可是我确实欺骗了大家，我需要得到所有人的谅解，我才能跟你在一起。不行，这件事情不用跟我爸说。我爸他一直很看好你的，如果他知道你骗了他，那你在他心中就一文不值了。你不是说过要做我的翅膀吗？那你就要好好保密。可是你弟弟他知道我的事。天朗的事情我会处理的。我爸要知道这件事情，那家里一定会闹得鸡犬不宁，对谁都不好。总之，你记住了，这件事情就是秘密，绝对机密。我记住了，一切都听你的。你对我还有感情，对不对？你看在我们一点感情的份上，给我们一次机会吧，也给我们孩子一次机会，好不好？青云，我也求求你放过我，就像志香是你的梦想一样，我也有我的梦想。如果跟段天朗一样含着金汤匙出生，我可以做的比他好。以前机会没有，所以我不敢想。现在机会来了，就在我眼前，我伸手就可以抓住他。如果你真的爱我，就成全我。阿海，你怎么能跟我说这种话呢？你要娶我的时候，你是怎么说的
你说你会一直疼我、爱我，你会一辈子都宠我，你怎么说话不算数呢？这句话我不止对你一个人说过，但我只能对一个人遵守承诺。对不起，那个人不是你。经理，放我走吧，我的信心不在你这儿了。阿、啊、海，我不管你心是不是在我这儿，你的人要在我这儿。你说过我们要复婚，我不会让你走的，你不用忍走，我不会让你走。没打扰你休息吧？听苏南说你病了，怎么了？好多了。天朗，你该不会是还想着那个女人吧？对了，雪晴，婚事考虑的怎么样了？你是在关心我，还是在关心那个女人？雪晴，你是我亲姐姐，我关心的自然是你。婚姻可是人生大事，你可不能走错这一步。我不会走错的，倒是你，你花在青林身上的心思已经太多了。可是你们不合适，也不可能在一起。我和他不是你想的那种感情。感情？为什么要用这么严重的词啊？天朗，咱们俩情况不一样，你千万不要放着好好的珊珊不选，选错了人、啊。行了，我们不说了，再说下去我们就要吵架了了解雪晴了，好啊，我把女儿交给你，我放心。丁海，我会给你百分之一正泰酒店的股份，你不再是穷光蛋了，雪晴也不会成为笑柄。我要你赎罪，我要你，让你对我和肚子里的孩子负责。我会跟他说清楚，没有复婚的可能。给我半个月的时间，我会干干净净的回到你身边。就半个月啊。多一天都不行，青萍，是我对不起你，来生再做夫妻吧。时候啊，你也不问问妈，你看看，这几个食材，能放进去吗？人家炖汤，不都这么炖的吗？这几个药啊，是活血的。你爸在的时候啊，我没少给他炖着喝。但是清明怀着身孕
，如果要喝下这老鸭汤，这不就贪命了吗？放下吧。那行，这汤啊，我们母子两个喝。阿海，你该不会是要……走，跟妈出去，妈有话跟你说。你坐下。就算青灵不是，但但他怀着咱们丁家的骨肉啊，你也不能。妈，我们家跟青灵家的情况你很清楚。就算不要这个孩子，但是也改变不了目前的这个状况啊。会有翻天覆地的变化。我要去正泰集团的千金段雪晴。雪晴已经怀孕了，妈，老天爷都在帮我呀！她也怀上了。雪晴跟我的孩子会含着金汤匙出生，她不用跟着我们受苦。我对雪晴有感情，我要跟她结婚。而且我当上段家的女婿，我就更能符合您的期待。妈，我需要您的支持。他们家人知道你以前结过婚吗？雪清已经原谅我了，这足以证明他爱我。我不会错过这样的好女人。他们还答应我，结婚之后会给我百分之一正泰集团酒店的股份。我这样结个婚，我就能坐拥好几千万的身家。你到底要不要进来？这得看你欢不欢迎我了。你什么时候管过我欢不欢迎呢？我在你心里就这样吗？那不重要，有事进来说吧。嗯、听说雪晴姐要结婚了，还没决定。我觉得有件事儿吧，必须得告诉你。雪晴姐要结婚的对象是青林的丈夫，哦，应该说是前夫。他们前段时间离婚了。这件事，你还跟谁说过？没有啊，我没跟别人说过。谢谢你来告诉我。还有珊珊，这件事你能替我保密吗？如果你不想看到我们家大乱的话，这件事就不要让大人们知道。当然了，我本来也没打算跟别人说。我欠你个人情，回头请你吃饭。真的？嗯、这可是你说的，不许食言啊！一言为定。<笑>我要出门了，请吧。去哪儿？
我知道你要去找精灵，没关系，你去吧。只要精灵不放弃滨海，你最终只能回到我身边，那才是你的位置。青灵啊，嗯，快来！这汤啊，是特地给你煮的，来，趁热喝啊！特意给我煮的啊，谢谢妈。快坐下，那我自己来。咸蛋，可以可以，我爱喝。不准喝。这是我炖给徐奶奶的，锅里头可都是名贵的补药，是给徐奶奶补身体的，一口都不准偷喝，听到没有？阿海，你是不是改变主意了？阿海，走，跟我出去。怎么回事啊！我后悔了，毕竟不能下手害自己的骨肉，不敢奢望的机会突然到了面前，我太想抓住他了，一时昏了头。阿海，你说的对呀、啊，这不是作孽吗？这，哎呦，我也是头昏了，咱们都昏了。阿海，你别急。咱们再想想其他的办法啊！听话是不是也饿了呀？要不我们尝尝奶奶的手艺？反正也是浪费了，这碗多的我喝。上午就休息五分钟嘛，来来，喝点水，休息五分钟啊！打鸡血啦？那可是，今天啊，我喝了阿海跟我婆婆给我煮的鸭汤，你这是赤裸裸的炫耀。那当然需要炫耀。喝汤喽，快喝老鸭汤了。奶奶，这是我婆婆专门给你煮的。哎、哼，给我，我可不喝，岁数大了呀，不能太油腻。你现在的身体呀、啊，最需要营养了，多喝点、啊。就是啊，你看，熬了这么多，<笑>丽丽也喝，谢谢奶奶。哎，秦玲，我可是沾你的光吧？那你这是沾奶奶的光。是是是，<笑>谢谢奶奶。嗯，奶奶，嗯，我也想过了，咱们还是继续跟正太合作吧。因为咱们也需要钱来运转花圃
，这样花田的事你跟奶奶就多费心。嗯，我就专心调制香水，尽快完成我们的第一支香水。如果能够顺利通过质检拿到生产许可，就去注册品牌，我们就找化工厂合作，就可以马上。跟正太说拜拜了，<笑>那太好了！<笑>我现在真的感觉咱们的未来一片光明。那是，那是。<笑><笑>看来我这个老太婆呀，也要买个智能手机，又要学电脑了。<笑>我好在电脑上卖香水儿啊！<笑><笑>怎么了？啊？怎么了？怎么了？哎，你不能再干活了，孩子重要。奶奶，放心吧，我和孩子都健康的很。嗯，我就是太开心了。<笑>你开心，奶奶就开心。我也是，我以后会努力，让我们过得更幸福。嗯嗯嗯，核、嗯、桃。嗯<笑>好消息啊！今天最好的消息，徐奶奶来电话了，说同意继续给我们供花。真的，真的，什么时候的事儿？就刚才，徐奶奶亲自给我打的电话。他为什么要给你打电话？呃，总经理，我突然想起来，我有个很重要的电话要打，我必须现在马上打。对不起啊。喂，啊啊，那个，好好好好。既然还想避开我。为什么又同意继续合作呢？是你啊，你怎么来了？花真漂亮。<笑>今天看起来心情不错，居然没有赶我走。还不错。有什么好事吗？愿意跟我分享一下吗？没有了，就是。我和丁海和好了，而且她跟婆婆还给我煮了汤喝呢。确实是好消息，恭喜你。谢谢。那接下来你有什么打算？我打算，不过我要提前声明啊，我的打算里可没有你和正太。听起来真让人伤心呢、啊。<笑>不过我倒很好奇，你接下来有什么了不起的打算？我能干什么呀？就做香水呗。那就跟我们的化工厂合作吧。反正，你将来的香水投产，也是需要化工厂的。不用了，不过你的计划书倒是可以给我看一下，我可以按照你的计划书找别的合作商。赤裸裸的利用啊！<笑>真的不考虑一下化工厂顾问的事。薪资可是很丰厚的，春妈妈，你不需要多赚一些奶粉钱吗？你说的对，要不我再考虑考虑，等待你的好消息。嗯、希望我们再次合作。好。怎么了？哪不舒服吗？没有。那我先走了。哎，你等一下。好端端的，又开始了。是我婆婆和丁海煮的汤，特别补，你带回去喝。我不喝，你自己留着吧。哎，我家里还有呢。奶奶觉得它太油了，我又喝不完，你拿回去吧。你看看你，脸色也不好，要注意作息，注意饮食，注意休息。这些都是妇产科医生跟你说的吧？我又不是孕妇。只要是医生说的，都得听。那就恭敬不如从命。多谢。
，回去喝点汤啊。嗯、怎么了？啊，没事，孕妇的事你怎么会懂？走吧。真的不需要我帮忙吗？没事。那我先走了。这中午怎么回来了？是不是还没吃饭？我去给你弄点儿、啊。我吃过了。天狼，嗯，天狼，我怎么看你气色不太好？是不是哪儿不舒服啊？我给你看看。不用，可能是昨晚没睡好，补一觉就好了。这拿的什么呀？老鸭汤。哪儿来的？你怎么知道我在这儿？我去过你家，南阿姨告诉我的。你犯规，不是说好的在你把一切解决完之前，我们不见面的。我等不及了，我这几天睡觉都睡不好。你当救我一命吧。不行，你欺骗了我，这是你应该得到的惩罚。赶紧走。好狠心的女人！你干嘛？以后啊，不准再随便拿下来，知道吗？那要看你以后的表现了。雪清，对不起，让你受了那么多委屈。谢谢你愿意等我，我向你保证，以后绝对不会让你失望我也不想再把你给拿下来了。这你也看不明白，啊，这不用你，我来。不用不用，你是孕妇，别担心，就是洗衣机搅和两下，我能搞定。你对我真好。你别误会，我是为了孩子。你，你什么意思啊？我们不是和好了吗？秦岭，我说过。会对孩子负责，但只是孩子。毕竟我是他爸爸。你是说你只认孩子，还是不要我吗？你别激动，对孩子不好。孩子，孩子，孩子，我算什么？对不起。我不要听对不起，阿海，你别这样对我。我说了，我不想吵架，对孩子不好。阿海，你要是真的为了孩子的话，你就给他一个完整的家。如果在这个家待的不舒服，就回奶奶那去吧
，毕竟我们已经离婚了，在一个家里不方便。在家啊，副董还没回来呢，夫人去买菜了，天朗在楼上呢。有吃的吗，蓝嫂？哦，夫人炖了木瓜雪哈。我想吃咸的，煮点咸的。哎，你等一下啊。什么？哦，这是天朗带回来的老鸭汤。老鸭汤啊，行，给我盛点。好，那你去换衣服，汤马上就好。嗯两个女人，你应该很忙才对。看你的书。接一下电话你会死啊！你干嘛对青灵这么狠心？他现在还在我家，他一定是叫我赶快回去。如果他还说不通，就只能去找奶奶了。你们两个真的没机会了。长青，就算没有血腥，我跟青灵还是会走上分手这一步。我们现在就算勉强在一起，以后还是会互相伤害。回去吧，把你刚才说的话亲自跟青灵说一遍。找不到你，他会胡思乱想，到时候你就会更麻烦。青灵。干嘛呢，青灵？你怎么了？啊！孩子，啊、孩，快救救！怎么了？快帮帮我，孩子！孩子，马上送去医院！马上送去医院！保不住了，要马上做手术，否则的话大人会有危险。同意的话，在这里签个字吧
去买了点东西。八海，我们的孩子，你知道了？怎么办？八海，对不起，我怎么办？对不起，阿海。很多机会，我已经通知奶奶了，她很快会赶过来。阿海，我已经没有了孩子，我不能再没有你了，我求求你，我求你了。先好好休息，这些以后再说。我就当你答应我了，你答应我吧，求你了，你答应我吧。青灵，青灵，奶奶有，青灵啊，奶奶，没事儿，没事儿啊，没事儿，还难受吗？啊，还难受吗？哎呦，没事儿啊，没事儿，奶奶。喂，你好。丁海，我是南阿姨。南阿姨，雪晴出事了。什么？怎么会这样？幸好及时送到了医院，孩子保住了。你抓紧时间回来吧。啊。嗯，再见。丁海怎么说？他在外面出差，说尽快赶回来。哎，你说这好好的，怎么会出现这种事？怀孕前三个月啊，都是比较危险的。嗯，让他放假，不准上班。这事儿啊，你还得问他才行。爸，手续都办好了。南阿姨，您跟我回去一趟，帮雪清拿些换洗的衣服和日用品吧。哦，好。那我先走了啊。好，那爸，我们先回去了。薛医生，嗯，让您费心了。无论如何，要保住我的小外孙呢。这也要段雪晴自己注意啊，要多加休息，注意饮食，别吃坏东西了。好。哎呀，回来了啊！雪晴怎么样啊？孩子保住了。哎呀，那太好了。兰嫂，我们还没吃早饭呢。给我们热早饭吧。哎，行，马上去啊。来，来，走。啊，帮我把我昨天拿回来的老鸭汤热一热吧。哎，行，我先上去了。嗯香的，怪不得小姐肯喝呢。雪晴，对呀、啊，她这两天胃口不好，昨天就喝了一碗这个汤。兰嫂，怎么这么大的中药味儿啊？应该是汤里的味道。哎，天冷，你先别喝，让我看看。有问题吗？这几味中药都是活血化瘀的，你这病不适合喝这个汤。活血化瘀？宋大姨，那怀孕的人是不是也不能喝这个汤？当然不能喝了。雪晴是不是喝过这汤？
所拨打的电话有关于……不会真的出事了吧？不行，我得去找他。天朗，该去医院了，你爸和雪晴还等着呢，走吧。你可千万别无事。奶奶，我得去趟杂志社。杂志社真有急事，我一处理完马上赶回来。丁海，你出来。我真的不知道，一切发生的太突然。我真的好好照顾青灵了，好好照顾，照顾到医院来了。哎，就算是我照顾周，嗯，但也不全都是我的责任。青灵在花圃的工作时间更长，奶奶，这孩子我也有份，我心里也不好受。我真的很想留在这里照顾青灵，但是我不工作挣钱行吗？你们两个都在这儿，那青灵谁照顾啊？阿海，你去上班去吧，这有妈照看着呢。快把徐奶奶送回花圃，这丽丽一个人啊也忙不过来呀。你赶紧送奶奶回去啊！奶奶，您就听我妈说的吧。那我送您回去，不然青灵醒了以后。心里会更过意不去的。你拿走吧，我不想吃。你看看你，不吃也得吃，想想肚子里的孩子，啊，快吃！我不吃不吃，拿走拿走，赶紧拿走！你，不吃。哎，副总。丁海，雪晴，你怎么样？有没有哪里不舒服？你身体怎么样？我昨天半夜住进医院的，你怎么现在才来？哎呀，他不从外地都赶回来了吗？孩子没了，你走吧。你这孩子怎么说话呢？啊？孩子没了。在你身边好好照顾你，我们的孩子。你还年轻，雪晴，你不要太伤心。对不起，都是我的错。是我的错。好了好了，我错了，我对不起你，我乱说的，孩子没事儿，还好好的在我肚子里面呢。孩子没事儿，真的，孩子没事儿。宝宝，你听得到我说话吗？哎
。哎呀，行了，你是不是神经病了？孩子才两个月，什么都听不到。哦，是吗？<笑>对不起，我太心急了。你肯定还没吃饭吧？我不吃。那也得吃。我不想吃。听话，吃点吧。你如果想出院，就乖乖听话。乖。你要是一直这么耗着的话，卖场怎么办？你不上班了？乖乖吃饭，乖，听话，啊，啊，张嘴，啊，啊，嗯，乖。等雪晴正式出院了，我再向您请罪。你又没犯什么错，在他最需要我的时候没能陪在他身边，没有比这更糟糕的了。比起这个，我倒是觉得劝他回去工作才是最糟糕的。为什么？您不希望雪晴工作吗？雪晴现在怀孕了，万一出事怎么办？雪晴是一个很有能力的女人，工作让她有成就感，让她快乐。嗯，我答应要做她的翅膀，所以我不希望她为了孩子放弃自我。<笑>我终于知道雪晴为什么喜欢你了，丁海啊，刚才的话可有点肉麻。啊<笑>，对不起，让段副总见笑了。你看，你跟雪晴都要结婚了，怎么还一口一个段副总啊？哼，等结了婚再正式改口吧。我不想让雪晴有负担。嗯，嗯，那我先进去了。雪晴一个人待着，我不放心。好，去吧。哎，你怎么来了？我从家里给雪晴拿了点东西，正准备给她送上去呢。别上去了，人家小两口正亲热着呢，你捣什么乱？哦，丁海来了。哎，没想到丁海还真是不错，非常细心，一口一个雪晴，周到的不得了。是吗？哎，我就把东西送上去，不打扰他们俩。再说雪晴每天都要洗头发的。哎，不用了。我看雪晴就是一个月不洗头，丁海都不会嫌弃她。你这女婿这么好吗？哎呀，有点我当年的风范。哟，你这是夸你自己，还是夸人家呢？<笑>我觉得还真得找人挑个好日子。这么好的女婿，我还真不想被别人抢走。<笑>嗯、走吧。奶奶，怎么了？没事吧？天狼，你来了。秦玲流产了，奶奶伤心了。都怪我呀！我不应该让青玲进花圃。奶奶，这怎么能怪您呢？您不要自责了。再说，丁海和青玲还年轻，以后有的是机会。以后青玲养好身子才是最重要的。对，青玲的身体最重要。天狼啊，你来的不是时候，我得马上去医院一下。我送您去吧。不了，你去啊，不方便。我走了啊，奶奶，您注意安全啊。石丁海说，奶奶让青林干活才把孩子弄没的。什么